वेलकम टू द एंजॉय केमिस्ट्री विद धर्मेश सर लास्ट टाइम अपने उत्कलन बिंदु उन्नयन विषय चर्चा करता था जेने अपने कीधु तो कि शुद्ध द्रावण करता बनता द्रावण नो उत्कलन बिंदु हमेशा बधु होय ने तेना माटे अपने डेल्टा टीवी माटे केटला सूत्रो तारव्या था ने तेना विषय नो अभ्यास करे तो आज एज रीते अपने अभ्यास करवानो छे ठार बिंदु अवनयन जेने केवे डेल्टा टी एम पेला डेल्टा टी बी ने आपने कहता था बॉइलिंग पॉइंट इतने के उत्कलन बिंदु डेल्टा टी एम ने कहते फ्रीजिंग पॉइंट इतने के ठार बिंदु तो ठार बिंदु अवनयन सु छे तो तेने समझता पहला आपने कितने बाबतों ने चर्चा करी कि शुद्ध द्रावक ना ठार बिंदु करता शुद्ध द्रावक ना ठार बिंदु करता तेमा थी बनता द्रावण नु ठार बिंदु ओछू होय छे जब उत्कलन बिंदु वधारे होय तेज रीते ठार बिंदु ओछु जोवा मळे छे जे तापमान प्रवाही नु बाष्प दबाण अने घन पदार्थ नु बाष्प दबाण एक बीजा साथे संतुलित मा होय એટલે કે સંતુલન મા હોય પ્રવાહી નું બાષ્પ દબાણ અને ઘન પદાર્થ દાખલા તરીકે પાણી ની અંદર બરફ રાખી દો એટલે બંને એકબીજા સાથે સંતુલન સ્થિતિ માં હોય એટલે કે પ્રવાહી જ્યારે ઘન સ્થિતિ માં રૂપાંતર થવાની શરૂઆત કરે અને પ્રવાહી અને ઘન વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય એટલે કે જેટલા પ્રવાહી નું રૂપાંતર ઘન માં થાય એટલા જ ઘન નું રૂપાંતર ફરીથી પાછું પ્રવાહી માં થાય તો તે તાપમાન ને તે દ્રાવ કે દ્રાવણ નું ઠાર બિંદુ કહે છે એટલે તમે એવું કહી શકો છો કે જે તાપમાન ને શુદ્ધ દ્રાવક કે દ્રાવણ માં રહેલા ઘન અને પ્રવાહી સ્થિતિ એકબીજા સાથે સંતુલિત થઈ જાય તે તાપમાન ને તે દ્રાવક કે દ્રાવણ નું ઠાર બિંદુ કહે છે દ્રાવક કરતા દ્રાવણ નું ઠાર બિંદુ માં થતા ઘટાડા આપણે કીધું ઠાર બિંદુ ઘટે तो द्रावक करता द्रावण बने तेरे ठार बिंदु में थता घटाड़ा ने ठार बिंदु अवनयन डेल्टा टी ए पड़े दर्शावी सकाय जहां आपने साबित करी तो क्या कि उत्कल बिंदु अवनयन में उत्कल बिंदु में थता बदारा ने डेल्टा टी बी कहता था अही ठार बिंदु में थता घटाड़ा ने डेल्टा टी ए पड़े दर्शावी सु आज जे बात करिए मोलल अवनयन अचरण जेने कहवे के मोलल अवनयन अचरण ने समान तरीके दर्शावाय छे तो के एक तरीके तो 1000 ग्राम द्रावक मा जुदा जुदा अपाष्पशील पदार्थ ना अणु भार जितला 1000 ग्राम द्रावक मा जुदा जुदा अपाष्पशील पदार्थ ना अणु भार जितना पदार्थ ने ओगाडी द्रावण बनावा मा आवे तारे ठार बिंदु मा थता घटाड़ा ने मोलल अवनयन अचरण कहे छे फरदी याद करो मोलल शब्द ए मोलालिटी रिप्रेजेंट करे छे आथी जे 1000 ग्राम द्रावक मा तेना आणविक दर जेटलो पदार्थ उगाडवा मा आवे त्यारे ठार बिंदु मा थता घटाडा ने मोलल अवनयन अचरण केएफ तरीके दर्शावी सकाय कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हवे आपले उदाहरण तरीके ले 1000 ग्राम द्रावक मा 60 ग्राम यूरिया 180 ग्राम ग्लूकोज अने 345 ग्राम खांड उगाडवा मा आवे तो लास्ट टाइम चर्चा करी थी यूरिया नो आणवी दर 60 होवाती 60 भागया 60 एना मोल एक थसे ग्लूकोज नो आणवी दर 180 होवाती मोल बराबर वजन छे तो आणवी दर तो अइया पण एक मोल थसे आणि खांड नो आणवी दर 342 होवाती 342 भागया 342 ते पण केला मोल थई जसे एक मोल आ तुम्ही कही शको तो की ठार बिंदु मा थतो घटाडो समान होय छे ठार बिंदु मा थतो घटाडो समान होय छे તે તેના જથ્થા ઉપર આધાર નથી રાખતા પણ સંખ્યા ગણ ઉપર આધાર રાખે છે આમ ઠાર બિંદુ અવનયન એ સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે હવે આપણે મોલર અવનયન અચળાંક ને આધારે સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે મોલર અવનયન અચળાંક નું હવે આપણે સૂત્ર સાબિત કરીશું પહેલા મોલર અવનયન અચળાંક ની આપણે વ્યાખ્યા શીખ્યા હવે સૂત્ર ની અંદર સૌપ્રથમ આપણે જે મુક્તલ બિંદુ અવનયન માં बाष्प दबाण विरुद्ध तापमान नो आलेख दोरे तो तेम अइया कोण बाष्प दबाण विरुद्ध तापमान नो शुद्ध द्रावीय आणि तेना द्रावण ना जुदा जुदा मूल्य माटे आलेख दुरवामा आवे छे तो आलेख पर दी तुम्ही जोई सको छो के शुद्ध प्रवाही करता એટલે કે प्रवाही द्रावक करता द्रावण नो बाष्प दबाण ओछू छे तेनी साथे साथे 
शुद्ध प्रवाही ठार बिंदु करता द्रावण नु ठार बिंदु ओछू जुआ मड़े छे जब उत्कल बिंदु में वधारो सतो हो तो अन्य ठार बिंदु में घटाड़ो चाहिए छे अने आज सर सित द्रावक अने सित द्रावण इतने के घन अवस्था में प्रवाही अने घन अवस्था एक जैसे संतुलन में होए ते समय ते नु तापमान हमारे पर थी स्पष्ट था इसे कि बाष्प दबान घटे यानी साथे साथे ठार बिंदु में कौन घटाड़ो सतो जुआ मड़े छे अबे आपने तेरे साबिती कर लीजिए तो धारो के सुद्ध द्रावक में ठार बिंदु ने आपने कह दिए टीएफ जीरो फ्रीजिंग पॉइंट एफ इटले और टीएफ का टेम्परेचर तो सुद्ध द्रावक में ठार बिंदु टीएफ जीरो अनेक द्रावण में ठार बिंदु टीएफ होय तो ठार बिंदु में थतो घटाड़ो पहला माल अभी तो उत्कल बिंदु में थतो लेकिन सुद्ध द्रावक नो ठार बिंदु माइनस द्रावण नो ठार बिंदु प्रायोगिक रीते तो प्रायोगिक रीते साबित है ऐसे के अतः प्रायोगिक अवलोकन पर तीस साबित है ऐसे के डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम इतने के प्रायोगिक साबित है ऐसे के ठार बिंदु मात थतो घटाड़ो ये तेनी मोलन सांद्रता है ना सम प्रमाण म तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम जे डेल्टा टी एफ ठार बिंदु में तो घटाड़ो दर्शावे छे के एफ ए अचड़ांक दर्शावे छे जेने આપણે કહીશુ મોલર અવનયન અચળાંક અને એમ એ મોલાલિટી દર્શાવે છે પણ યાદ કરો મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્ય નું વજન 1000 m2 w1 નીચે વાત કરીએ તો ડેલ્ટા ટી એફ બરાબર કે એફ 1000 w2 ભાગે m2 w1 जेनी कीमत है यह मुक्ता आपने यहाँ सूत्र जुआ मरे जो के अपने करता करवाना आवे तो डेल्टा टी एफ गुणा एम टू गुणा डबल यू वन और एक हजार एंड डबल टू आई जैसे नीचे आपने जानिए जी ये तो के अपने बराबर मोलर अवनयन अचरा आज रिते डबल यू वन बराबर द्रावक नू वजन डबल टू बराबर द्राव्य तो के एफ सूत्र से सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स अथवा किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जेने आ सूत्र पर तारो हुए तारो ही सके डेल्टा डी में दर्शावे है केल्विन अथवा सेल्सियस डब्ल्यू में दर्शावे जो यानी हजार हटाई दिए तो किलोग्राम में दिए तो किलोग्राम में और एम2 ने नीचे ले जो वजन से तो आने दे देने के मोल पर नीचे से मोल इनवर्स तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तरीके दर्शावे सकाय जे नीट અને જે ડબલ યુ માટે વાત કરતા હતા ડેલ્ટા ટી એફ બરાબર પી 0 માઈનસ પી એ દર્શાવે ઠાર બિંદુ માં થતો ઘટાડો જેને બાષ્પ દબાણ સાથે કમ્પેર કરી શકાય પછી કે એફ બરાબર આર ટી 0 નો સ્ક્વેર એટલે કે શુદ્ધ દ્રાવક ના તાપમાન નો સ્ક્વેર એલ એફ 1000 લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર પણ એટલે આઈ એફ ની પણ એલ એફ જ આવશે તો એલ એફ 1000 અને જો આર ની કિંમત મૂકી દો તો 0.002 ટી 0 નો સ્ક્વેર અપોન એલ એફ જે દર્શાવે છે ફ્યુઝિંગ लेकिन फ्यूजन एंड हाल्टी तरीके तेरे दर्शाई शक्य है। आर ये तो हमें सूत्रों को उपयोग करी, अने मोलर अवनय नचलाने सूत्र साबित करी शक्य है। सेम टू सेम ठार बिंदु अवनय, अने उत्कल बिंदु उन्नय इनसे, पर उत्कल बिंदु उन्नय ये वधारो दर्शाए चे, ठार बिंदु अवनय ने कटारो दर्शाए च તેના અચળાંકને KB વડે દર્શાવાય છે આના અચળાંકને KF વડે દર્શાવાય છે અને તેને આધાર તમે ગણતરી કરી શકો બંને માંથી કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન પૂછવાની શક્યતા ધરાવતો અને MCQ માટે તથા સોલ્વ ક્વેશ્ચન માં પણ આ સૂત્રો અને એક્ઝામ્પલ માં પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે તેના સૂત્રો એટલે વ્યવસ્થિત રીતે આપણે તૈયાર કરવા પડે થેન્ક યુ